నేను బాన్ క్రిస్టియన్ అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు కాదు ఇండిపెండెన్స్ రాక ముందు నుంచి మా ఫ్యామిలీ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఓకే ఇంకొకగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అసలు నాకు ఆ బైబుల్లో యహో అని ఆయన నాకు అసలు తెలియదు ఈ వన్ ఇయర్ క్రితమే నాకు తెలిసింది అసలు వాడు ఎవడు అనేది సో దానివల్ల నేను అంటే నేను బాన్ క్రిస్టియన్ అయినా కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను హిందువుల మధ్య పెరిగాను వాళ్ళ వాళ్ళు ఏంటనే నాకు తెలుసు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అని సో నాకు ఈ యహో అనే క్యారెక్టర్ తెలిసిన కాని నుంచి దీని మీద అసలు వెరక్ట్ వచ్చింది అంటే బేసిక్ ఏంటంటే క్రిస్టియానిటీలో సెక్స్ ఉంటాయి కదా బేసిక్ మేము ఏంటంటే ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ ఓకే సో మేము బేసిక్ ఏంటంటే విగ్రహం మీదే ఉంటది మాది ప్రేయర్ అంతా మేరీ విగ్రహం కానీ జీసస్ విగ్రహం కానీ విగ్రహాల మీదే ఉంటుంది ప్రేయర్ అంతా సో నాకు వన్ ఇయర్ క్రితం నుంచి ఎవరైతే పాస్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొదలైంది అదంతా తప్పు విగ్రహాలు పగల కొట్టాలి అది ఇదంతా దేవుడి వ్యతిరేకం అసలు దేవుడు ఎవడు అంటే యహో అంట అన్నారు వాళ్ళని అసలు ఆ యహో అనే క్యారెక్టర్ నాకు మొన్నే తెలిసింది అంటే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ దట్ అది నేను తెలుసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న నిజం ఏంటి అసలు వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏంటి అసలు బైబుల్ యొక్క కోర్ ఫిలాసఫీ ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ గా నేను అంటే బేసిక్ ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు హిందువులు అన్నా కానీ హిందూ రిలీజన్ అన్నా కానీ కొంచెం తెలుసు బేసిక్ ఇండియాలో ఉంటే అందరికి తెలుసు రామాయణం మహాభారతం ఇవన్నీ ఏ రిలీజన్ అయినా కానీ సో నేను అటు కొంచెం ట్రావెల్ అయ్యాను హిందూ వైపు ఆఫ్టర్ దట్ హిందువుల్ని బేసిక్ ఏంటంటే ఏటిస్టులు కానీ యాంటీ క్రైస్ట్ కానీ హిందూ మతంలో ఉన్న రుసుగులు కూడా బయట పెడుతున్నారు ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి అవునా అది కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి ఒక అంటే న్యూట్రల్ గా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను న్యూట్రల్ గా ఉన్నాను కదా అవతలోడు సైలెంట్ గా ఉండట్లేదు కదా నేను ఎందుకు న్యూట్రల్ గా ఉండాలా ఓకే అంటే వాళ్ళు కూడా సైలెంట్ గా ఉంటే నేను కూడా సైలెంట్ గా ఉంటాను అండి వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండట్లేదు కదా ఎక్కడ ఆగదు కదా మీకు రెండు మతాలు అవసరం లేదు మీకు అందులోనూ తప్పులు కనిపించాయి ఇందులోనూ తప్పులు కనిపించాయి సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఎనీ రిలీజన్ కదా నా రిలీజన్ కదండి అవతల తప్పు ఉన్నా కానీ వాడు తప్పు లేదని వాదిస్తున్నాడు కదండి ఓ అది మానవ హక్కు కదండి వాడి పుస్తకంలో వాడు తప్పు లేదు వాడికి కనిపించట్లేదు వాడికి పక్కన వాళ్ళ పుస్తకంలోనే తప్పులు కనిపిస్తున్నాయి సో వాడికి ఏంటంటే అంటే నేను ఇప్పుడు వాడికి ఎదురుగా మాట్లాడిపోయిన మాట్లాడితే నేను హిందూని అవుతాను ఓకే అంటే మీరు యువర్ మీరు ఒక క్రిస్టియన్ తో డిబేట్ చేస్తున్నప్పుడు క్రిస్టియన్ అయినా అవచ్చు ముస్లిం అయినా అవచ్చు ఎవరైనానండి మీరు మీరు మీకు రెండు మతాలకి విరక్తి కలిగినప్పుడు రెండు మతాలని వదిలేసినప్పుడు వాడు వాడి మతాన్ని ఒక నా మతం చాలా గొప్పది అన్నాడు అనుకోండి ఓకే అయితే ఏమి నచ్చు భయ్ సో వాట్ సో వాట్ అని ఒక మాట అడిగేయచ్చు కదా సో వాట్ ఓకే అనుకోనండి మాస్టర్ మనం చెవులు మూసుకోవడమే దర్ ఇస్ అన్ ఈజీ వే ఫర్ ఆల్ దిస్ కదా ఇప్పుడు ఏసుని బండ బూతులు తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి ఇలాంటి బూతులు కాదు ఓకే ప్రాబబ్లీ మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ జీసస్ ప్రాబబ్లీ డోంట్ ఈవెన్ డిజర్వ్ ఏ యహోబాక్ అన్ని డిజర్వ్ అవుతాయి పచ్చి బూతులు తిట్టవచ్చు ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ టెరబుల్ అండ్ డిస్గాస్టింగ్ ఓకే కానీ వాళ్ళు అందరినీ కలిపి ఒకేసారి తిట్టేస్తారు ఇప్పుడు బైబిల్లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్ని బూతులు తిట్టే అర్హత పొందినవి కావు రైట్ దెర్ ఆర్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ హారబుల్ డిస్గస్టింగ్ అండ్ బ్యాడ్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ దెర్ ఆర్ ఓకే అది ఇంకొక పుస్తకం ఇంకెక్కడన్నా అలాంటి క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో ఉన్న క్యారెక్టర్ వాళ్ళ సొంత పుస్తకం ఉంటే వాళ్ళని తిట్లు తిట్టరు కాకపోతే ఇది పక్క మతం కాబట్టి తిడతారు సేమ్ అదే మాట ఈ క్రిస్టియన్స్ ఏం చేస్తారంటే బ్రహ్మ అలా చేశాడు శివుడు ఇలా చేశాడు వాళ్ళు అలా చేశారు వీళ్ళు ఇలా చేశారు రేపిస్టులు దుర్మార్గులు అది అని ఏవో వెళ్తా ఉంటాడు ఈ వాలీబాల్ ఏదైతే ఉందో ఎవడు స్టార్ట్ చేశాడు అనేది ఇప్పుడు అనవసరం అండి ఓకే ఎక్కడో స్టార్ట్ అయింది ఎవడో ట్రిగ్గర్ అయింది ఒక ట్రిగ్గర్ చేస్తే ఇంకో ట్రిగ్గర్ అయ్యాడు ఈడు జ్యూస్ ఇంకోటి అయ్యాడు ఆడు జ్యూస్ ఆడయ్యాడు వాడు జ్యూస్ వాడయ్యాడు నవ్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఏ ఫుల్ బ్లెడ్జ్డ్ వాలీబాల్ వీడు అటు కొడుతున్నాడు వాడు ఇటు కొడుతున్నాడు గట్టి గట్టి వేసుకుని అరుసుకుని కొట్టేసుకుంటున్నారు మీరు పక్కకు వచ్చేసారు కదా మీరు పక్కన నుంచి చూడండి అంత ఎగురుకోండి కొట్టుకోండి మనకు అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ 
అవే ఫ్రమ్ బోత్ దిస్ రిలీజియన్స్ మీకు వాళ్ళు తిట్టుకున్నా ఏం చేసినా యూ షుడ్ బి వరీడ్ అబౌట్ ఇట్ తిట్టుకుని ఇట్స్ అ టేస్ట్ లెస్ టేస్ట్ లెస్ వీడియోస్ అని అను వదిలేసేయచ్చు వాళ్ళకి ఆ హక్కు ఎడిసింది అసహ్యంగా వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దాట్ తిట్టుకునే హక్కు కూడా వాళ్ళకి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ మతంలో ఉన్న దేవుడిని తిడితే బ్లాస్ఫమీ బ్లాస్ఫమీ అని కొట్టుకు తెస్తారు వాళ్ళు మాత్రం పక్క మతంలో ఉన్న దేవుడిని బూతులు తిట్టుకుంటారు సో వాళ్ళు తిట్టుకున్నంత మాత్రాన మీ మనోభావాలకు ఎటువంటి దెబ్బ తగలకూడదు బికాస్ బోత్ ఆర్ ఫెయిరీ టేల్స్ అని మీకు తెలిసిపోయింది సో కాబట్టి వాళ్ళు వన్ సైడెడ్ గా మాట్లాడుతున్నారు టూ సైడెడ్ గా మాట్లాడుతున్నారు మీకు కంప్లీట్లీ అనవసరం ఇంకా డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ రైట్ వాళ్ళు ఆగట్లేదని చెప్పేసి మీరు డిఫెండ్ చేయకూడదు కదా ఓకే నీకు అట్లా అనిపిస్తుందా ఓకే ఫైన్ వెళ్ళి వెళ్ళి నమ్మేవాళ్ళని చెప్పు నాకెందుకు చెప్తున్నా అనొచ్చు కదా ఇఫ్ సంబడి ఈస్ కమింగ్ టు యూ పర్సనల్లీ రాజుగారు మీకు తెలుసా మీకు ఇట్లా జరిగింది అంట కదా ఏసు అలాంటి వాడు అంట కదా ఇదేంటి శివుడు ఇలాంటి వాడు అంట కదా అని చెప్తే నమ్మేవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు భయ్యా నాకు ఇద్దరు సమానం నాకు ఇద్దరు లేరు నాకు ఇద్దరు నథింగ్ నా నేను ఒక్కడి ఉన్నానా నాకు నా ఫ్యామిలీ ఉంది దట్స్ ఆల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ రిలీజన్ అని చెప్పి వదిలేయాలి తిట్టినా సరే మీకు ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ తిట్టినట్టే స్పైడర్ మ్యాన్ తిట్టితే మీకు ఏమైనా హర్ట్ అవుతారా లేదు కదా అవును అది అదే అదే ఇందాక ఒక ఒక ముస్లిం ఆయన ఫోన్ చేశారు కదా అసలు ఆయన స్టాండ్ ఏంటో ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సింది యాక్చువల్లీ పాయింట్ ఏంటంటేనండి అలాగ చేసుకుంటూ పోతే ఎవ్రీబడి విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మన మోస్ట్ మనతో పాటు ఎగ్జాక్ట్లీ మనలాగే ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు కూడా మనకి ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న డిసగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఆ పర్సన్ మా మతం గొప్పది అన్న మాట అని ఉంటే దెన్ ఇట్ వుడ్ బికమ్ ఎ డిఫరెంట్ డిస్కషన్ అసలు ఆ టాపిక్ తేలేదు కాబట్టి అక్కడతో ఆగింది మీరు అన్న పాయింట్ నాకు అర్థమైంది న్యూట్రల్గా ఉంటే మాకు ఎవరికి వచ్చిన ఇబ్బంది లేదండి అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ మీద రాయేస్తే అది రాయలేదు కదా పాయింట్ ఏంటంటే రాయేసిన మరుక్షణం నేను పసిగట్టేస్తానండి ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ అట్ దిస్ ఎవరైతే సీక్రెట్గా కింద నుంచి వాళ్ళ మత ప్రచారానికి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారో ఐ ఈజీలీ ఫైండ్ దట్ అవుట్ కామెంట్స్లో కానివ్వండి వీడియోలు కానివ్వండి అత వాళ్ళ మనసులో ఏ ఉంది అనేది వాళ్ళ హక్కు ఏమైనా అనుకునేవాడి ఓకే దే కుడ్ బీ మనసులో ఏంటి నేను ఒక వెరీ బ్యాడ్ పర్సన్ అనుకుని మాట్లాడచ్చు స్టిల్ దర్ రైట్ బయటకు చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే ఇట్ బికమ్స్ రియాలిటీ సో if he thinks that his religion is great he might as well think that endukante elago any religion sachipobothunayi it just a matter of time okay adi ante andar neutral ga unte na evarki ibbandi ledhu ante vallu ayyo neutral ikkade untaru andar neutral ga unde avakasame ledandi andar neutral ga unte prapanchanta bore kotasthe meeku ardham avatledu అందరూ ఒకేలాగా ఆలోచించి అందరూ న్యాయం అందరు చేస్తారు ఇలా వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఒపీనియన్స్ అన్ని ఉంటేనే కదా ప్రపంచం అంటే కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అందరూ ఒకేలాగా సీమల్ లాగా అందరూ ఒకే సైడ్కి వెళ్ళి ఒకే పందార్ పలుకు పట్టుకుని తిరిగి వచ్చేస్తుంటే సీమల్ లాగా ఉండిపోతాం మనకి పెద్ద మూమెంట్ ఏమి ఉండదు ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఇండియాలో ఏతిస్టులు అనగానే ఫస్ట్ టార్గెట్ హిందూయిజం వస్తుంది Oh, that's because of major religion. Major religion. Where are they? Where are they? Where are they? Pakistan, Atheists, and Islam are targeted in Pakistan. In foreign countries, Christians are targeted in Pakistan. Now, you have a different experience in a program. You have a few calls. Boss, why are you only commenting on Christianity? Why are you only commenting on Christianity? Why are you only commenting on Christianity? Why are you only commenting on Islam? Why are you only commenting on Buddhism? Why are you only commenting on Buddhism? వాళ్ళు సింపుల్ ఇదే చెప్పారు ఒరే ఈ దేశంలో మనం ఈ దేశంలో నుంచి ఉన్నాము ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు అమెరికన్ ఆడియన్స్ అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ చేస్తాను కానీ ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ నాకెందుకు అలాగే క్రిస్టియానిటీ మీద ఇంటర్నెట్ నిండా సఫిషియంట్ రిబటల్స్ ఉన్నాయండి ఓకే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండటం వల్లే క్రైస్తవ్యం చక్క 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 పడిపోతుంది ఓకే ఒక తరంలో ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక తరంలో చాలా మంది ఇప్పుడున్న ఓల్డ్ క్రిస్టియన్స్ ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదు పీపుల్ ఆర్ సైనింగ్ అప్ దెమ్ సెల్స్ హ్యాస్ నో రిలీజన్ అంటే వాళ్ళందరూ ఏతీస్ట్లు అని చెప్పట్లేదు జస్ట్ దాట్ దే డోంట్ బిలీవ్ దాట్ రిలీజన్ హ్యాస్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ దర్ లైఫ్ టేక్ వన్ మోర్ జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ పిల్లలకి అసలు దేవుడి సంగతి కూడా తెలియదు
ది ఎక్స్ ముస్లిం మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతుంది జస్ట్ అబౌట్ ఫ్రమ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్లాం మీద ఇస్లాం మీద కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నాడు ఎన్నాళ్ళు అసలు దానితో మాట్లాడితే చంపేస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు నావు ఇప్పుడు ఎవరికి అంత దమ్ము లేదు రైట్ ఎందుకంటే కంటెంట్ పబ్లిక్ గా ఉంది వాళ్ళని ఎవరేం చేయలేరు మీరు మనిషిని చంపచ్చు కానీ కంటెంట్ చంపలేరు రైట్ సో తెలుసుకునే వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు చాలా మంది వదిలేస్తున్నారు హిందూయిజం మీద కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ పడగానే పరిగెత్తుకుంటూ మా హిందూయిజం మీద దొరికిందా మా హిందూయిజం మీద దొరికిందా అంటారు అరే హిందూయిజం మీద కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రతి మరి వాళ్ళు గురువులు కూడా అదే అడగచ్చు కదా ప్రతి పుస్తకంలో మంచే 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 ఉందంటున్నా అందులో అసలు చెడే లేదా బి బ్యాలెన్స్డ్ అని వాళ్ళని ఎందుకు అడగరు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి చాలా మంది కామెంట్లు ఓ తెగ రెచ్చిపోతుంటారు అది నీకు అన్ని తప్పులే కనిపిస్తున్నాయి నువ్వు నువ్వు రంధ్రాన్ని వేసివి రంధ్రలా కనిపిస్తాయి నీకు అని ఒరే వాళ్ళని అడగాలి కదా వాళ్ళకి అన్ని మంచే కనిపిస్తున్నాయి ఇందో తప్పులేం కనిపించట్లేదా పోని చదివినోడు ఒక్కడు లేడు రైట్ సో ముందు ఆ టాలరెన్స్ అనేది రావాలి కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్లో నిజంగానే వాల్యూ లేదనుకోండి నేను చెప్పి నేను చెప్పేవన్నీ కంప్లీట్ బోగస్ అండ్ బుల్షెట్ అనుకోండి ఎవరు చూడరు కదా వాడికి ఏంటి నెప్పి దట్ పర్సన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నిజంగా నేను చెప్పిందంతా టోటల్ అబద్ధం ఏమి ఉపయోగం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు వాడికి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు వాడు ఎలాంటి కంటెంట్ ఉంటే అంత లేకపోతే అంత మహా అయితే నాలుగైదు వందల మంది చూస్తారు నూరు ముసం కూర్చోచ్చు ఆ ఎవడొకడు వాక్కుంటున్నాడు ఇంటర్నెట్ లో కానీ కాదు వాడికి కడుపు మండిపోతుంది వాడి మతం మీద ఒక్క వర్డ్ పడితే వాడు భరించలేడు పక్క మతం మీద మాత్రం బండ బూతులు తిట్టచ్చు వాళ్ళని అందరినీ విదేశీయులు అనొచ్చు దేశద్రోహులు అనొచ్చు అన్ని అనొచ్చు వాడి మతం మీద ఒక్క మాట పడకూడదు అదే ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే నువ్వు దేవుడు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇంకొక దేవుడు కాంపిటీషన్ లో రావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అవతల వచ్చే తప్ప కాంపిటీషన్ లో రావట్ల అది యతీస్లతో ఉన్న వాళ్ళకి యతీస్లతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యతీస్లకి ఒక పుస్తకం లేదుగా అదే ఒక ముస్లిం వచ్చి ఏంటి నీ హిందూ హిందూ రిలీజన్ లో ఇలాంటివి ఉన్నాయి అంటే ఆ పక్క నీ ముస్లిం రిలీజన్ లో కూడా అలాగే ఉన్నాయి అని చెప్తాడు అట్లా తప్పించుకుంటున్నారు తప్ప లేదు లేదు మనుషులు మారుతున్నారండి ఇప్పుడు కొంతమంది కట్టర్ గాడ్లు అరిసి అరిసి అల్లరి చేసుకుంటున్నారు తప్ప మీకు అర్థం కావట్లేదు ఎంతసేపు అని చెప్పి మీరు పక్కనోడిని ఆడు క్రిస్టియన్ కాబట్టి మన హిందూ మీద ఇలా రాస్తున్నాడు అని ఎంతసేపు అని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు అపోజిషన్ వాడు క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చు ముస్లిం అవ్వచ్చు ఏతీస్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ ఒక పుస్తకం ఓపెన్ చేసి అరే నీ పుస్తకమే నేను ఓపెన్ చేశాను నేనేం సొంతంగా రాయట్లేదు నీ పుస్తకం ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ అండ్ సి అని చెప్పిన తర్వాత ఆ నువ్వు క్రిస్టియన్ కాబట్టి అందులో తప్పులు ఎత్తుకుతున్నావు అని అంటాడు కాకపోతే ఆడు పుస్తకం తెరిచి చూ చూడగలిగితే నిజంగా అందులో ఉంటుంది అప్పుడేం చేస్తాడు సో డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి అవతల కూడా కాంపిటీషన్ లో తీసుకొచ్చి బ్రహ్మ లాంటి పనులు చేసేటువంటి ఆ బ్రహ్మ లాంటి పనులు చేస్తే ఏ మీ 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 బైబుల్ లో ఏం తక్కువ ఉన్నాయా బూతులు అవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాడు అంత మందిని చంపించాడు ఎంత మందిని చంపించాడు అని చెప్పి చెప్తాడు అంటే వీడి దగ్గర అరే మరి నీ పుస్తకంలో అలా ఉంది అంటే నీకు మాట్లాడే అర్హత లేదు అంటాడు అలాంటప్పుడు మాట్లాడే అర్హత ఎవరికి లేదు అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ అర్హత ఉంది ఎందుకంటే ఈ రెండు పుస్తకాల్లో బొక్కలు ఉన్నాయని చెప్పేది వాడే అంటే కాల్ మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే హిందీజు మీద నాలుగు రాళ్ళు వేస్తున్నారు క్రిస్టియానిటీ మీద మూడు వేస్తున్నారు ఇస్లాం మీద రెండు వేస్తున్నారు అని డౌట్ వచ్చి కాల్ చేశాను ఆ సైజ్ అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను కదా అరౌండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒక రిలీజన్ ఉంది ఏ ఒక్క రాయి పెట్టినా సరే ఆ మా మీద పడింది మా మీద పడుతుంది అంటారు అరే అంతమందికి ఇప్పుడు ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ మామూలు పనిచేసే వాళ్ళందరికీ ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ తెలుసు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు మేజర్ ప్రాబ్లం ఒకసారి తీరిపోద్ది కదా దాని మీద ఒక్క విమర్శ పడగానే లబోదీబోమ్ అంటే ఎట్లా ఓకే సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ